Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute ne? und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Part zu dem Spiel Fire Emblem Engage. Warum sage ich letzter Part? Ganz einfach, wir sind beim letzten göttlichen Kapitel angekommen. Zumindest glaube ich, dass es das letzte ist. Also wenn ich hier die Karte rauszoome, käme mir jetzt kein Platz in den Sinn, wo man eventuell noch eine weitere Schlacht hätte, außer oben links oder ganz rechts, in ganz hinter letzten Eck der Insel. Aber ich komme auch deswegen auf letztes Kapitel, weil nur noch einer der Armringe fehlt und dann haben wir eigentlich alle und... Was genau sollte danach noch kommen? Also ja, wir haben heute definitiv im Leben äh, Camilla vor uns. Das wird eine wahrscheinlich lange Schlacht, weil ich lese hier schon 35 Runden, habe ich zur Verfügung. Vielleicht bin ich ja wesentlich schneller. Also in den meisten Fällen habe ich ja mei äh, das Höchste, was ich halt meist habe, ist wirklich 10 bis äh, 12. Und das liegt dann auch nur daran, dass ich einen Charakter versuche, äh, ganz nach vorne zu kriegen wegen Gesprächen. Bevor wir jetzt aber zur Schlacht wandern, über mir ist ein Zeitstempel. Wenn ihr die Bandgespräche des heutigen Tages überspringen äh, wollt, das werden dann auch jetzt die letzten Gespräche dann wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich auch die von Camilla. Ich versuche da ja wirklich so viele reinzuprügeln, wie nur irgend möglich. Also, ja. Ich gehe auch davon aus, dass die Gespräche wesentlich länger sind als die Schlacht. Dementsprechend, wir sehen uns dann gleich jetzt wieder. Madeline. Mavier. Hallo. I owe you an apology. I am sorry for making you uncomfortable. Nonsense. I'm the one who went too far. I had no right to criticize you for mixing me up with another person. After all, I was doing the same thing to you. You were? I... Apologies. I will say my piece first. That seems proper. I had not intended to tell you this, but it seems I must. The you of this world is dead. What? The person I conflated you with. Her name was Marnie. I fought by her side many times. She was a frank person who delighted in praise, and I... I failed to protect her. I watched her die. That's also what happened to you. I mean, the Mavier from my world. I failed to protect him, and he died. I guess you could say we lost each other. Yes. Still, I know you are not Marnie. I will not come to you for her forgiveness. And I will not give you the apology I owe my Mavier. Nor will I cry and cling to you and voice the feelings I'd meant to express to him. I'm just glad to see you are alive and well in this world. Even if I'm not. I feel the same. It brings me comfort to know there is a world in which you survived. I wish you the greatest happiness. Thank you, Mavier. I promise, I will never again conflate you and Marnie. You have my word. Standing before me, I see none other than the brave knight Madeline. The words of praise I give you are yours, and no one else's. I appreciate that. In truth, though, I do not praise people often. You may not hear much of it. All the better. I don't need praise. Then again, earning yours might be an enticing challenge. I'll be sure to train enough that I do. <laughs> Very well. I am glad that we see each other as we are. Now we can truly become friends. Here's to dominating the battlefield together. Yes, Mavier. I'm going to make you proud. <sighs> see if you can withstand this! Good, but not good enough. <laughs> your lance hit my neck, mine hit your chest. Let's call that a draw. Unacceptable. You would be the clear victor if you had used your dominant hand. Maybe, but I'm way more used to lances than you are. I think a draw's fair. Very well. But let us have another go after our break, now that I have the measure of you. Sounds good. 
Hey, can I ask you something? Speak freely. You seem like you're actually enjoying training lately. Any particular reason? I lay the blame for that at your feet. Me? Why? Your past reminded me of my own. I too was weak in my youth. Always falling behind. Ashamed to rely on others for protection. I began a lifelong pursuit of strength. That does sound kind of like me, yeah. Our paths began in the same way, but mine diverged significantly. My thirst for power grew so strong that I was willing to hurt anyone to gain more. Strength without compassion is worse than useless. I see that now, in part thanks to you. My heart is no match for yours. But perhaps, with training, I can protect those I care about. You can and you will. I'm sure of it. Allow me to ask you something in return. Why do you spend time with me? Firinae worships the Divine Dragon, and you are its prince. You should despise a foul dragon. I don't like to label people that way. I'd rather go by what I see. When I look at you, I see a good guy. You like working out now, so how bad could you be? Besides, we're cut from the same cloth. I kind of think of you like a brother. A much older brother, surely. But the point is well taken. Actually, I was thinking of myself as the older one, since I've got more experience in training. Ridiculous. A gulf of years lies between us that you can scarcely fathom. Why don't we settle it with a rematch? Winner gets to be the big brother. <laughs> you will regret proposing such a wager, little brother. <laughs> Bring it on. That will be all for today. Next week, I will have a history lesson prepared for us. I will admit, I am surprised we have kept this up for so many lessons over so long a time. I never thought I'd be able to fully immerse myself into my studies again. It's been lovely. Of course it has. I will settle for nothing less. I only wish I could have built a schoolhouse. Oh, that's not necessary. This is more than enough. Tell me about your friends at the Academy. Were they all royals and other nobles? Some were, but the students came from all backgrounds and walks of life. Many of the friends I made there I would never have made at court, or anywhere else. Those unexpected connections are another reason the Academy is special to me. Rather like the connection you and I have forged since we started this venture. Precisely, Lord Rafal. Your work here has given us a wonderful example of exactly that. From the bottom of my heart, thank you. If my efforts have brought you some measure of happiness, then I am satisfied. The Ivy and the world I come from must have had similar experiences at her academy. When I think of all the friendships she must have forged, and the effects of my actions... I cannot forgive you on her behalf. But for whatever it's worth, I think learning your lesson and applying it here in this world is the most you could hope to do. You are right. My sins are unforgivable, and I will carry that burden for the rest of my life. But I have learned my lesson, thanks to your academy. <laughs> Institute of Higher Education, indeed. Well remembered. You know, Lord Rafal, you and I have studied together for quite a while by now. I don't think it would be inappropriate for us to think of one another as schoolmates is that the term you use for an academy friend i do not know if i have earned this distinction come now we've spent all this time learning together it could hardly be any more fitting i dare say there's no better descriptor for our relationship as it stands surely none i prefer if that is your desire then it cannot be wrong your wish is what began this endeavor after all then let us consider one another schoolmates until the end of time even after graduation. Another treasured memory that I will happily add to my collection. <sighs> Three more trips should suffice. Hauling crates, are we? Allow me to help you. The sentiment is appreciated, Lord Rafal, but that is entirely unnecessary. Whatever you think of my appearance, I possess more than adequate strength for this task. I am aware of that. 
Why do you seem so eager to be of assistance to me? Are my efforts to help you a nuisance? No, but they are somewhat perplexing. Perhaps if you explained the reasoning behind them, I would be more inclined to accept. <sighs> this appears to be difficult for you. I will not force the issue. When you feel inclined to explain, I will be ready to listen. For now, I will return to my work. Ah, uh, I should have expected he would notice. I must decide how much to tell him. It is not an easy decision, but I ought to be certain how I feel before I speak with him again. Celestia, I did all the talking last time. Now it's your turn. What brought you to Lethos? That is an old tale indeed. <laughs> It happened long before we met back in our world. Over a thousand years ago, when Queen Lumera was still alive, Sombron laid waste to the Mage Dragon's village. I barely escaped with my life. I thought I might find refuge there, since Mage Dragons also lived in those lands. What happened then? I found much more than just refuge. Divine Dragon Lumera and her child welcomed me like family. We chatted, went on walks, and ate meals together. My wounds were able to heal there. Yes, I know the feeling. Then Queen Lumera lost her life, and the young divine dragon took her place. I served the throne for the thousand years of peace thereafter. When Sombron showed signs of returning, the divine dragon was distraught. That's a surprise. Outwardly, the divine dragon always seemed calm, if a little aloof. Was it around then that Lady Nell and Lord Nil, I mean Lord Rafal, came to Lethos? Yes. At first I found it difficult to accept them. I even attacked them when we first met, intending to kill them, of course. You what? The Fell Dragon had taken so much from us, and they were his children. It was instinct. But the Divine Dragon accepted them with a smile, and said to me, Please support these two going forward. No matter what happens. No matter what happens. Foreboding, isn't it? It was as if the Divine Dragon knew something I didn't. Perhaps the fact that Lord Nil was lying about who he was. We may never know for sure. No. Sadly not. After that, the Four Winds came along and... Well, you know the rest. So, did you like my story? Very much. It was fascinating. I'm glad to finally know your history. I see that Lethos was a place of healing and growth for you. As it was for me. And we're going to continue growing here. Since we both arrived at the same time, we can walk this path together. Absolutely. Let us face each battle, each challenge, without fear. And then, when this war is over, we can once again reminisce together. I can't wait. It's a promise we will revisit when there is peace again. Do you remember my request? I wanted to hear about my counterpart from this world. I suppose I did agree to that. You look uncomfortable. Is this an awkward topic for you? No, but bear in mind that much of what I am about to tell you does amount to hearsay. Of course. In this world, we formed a group that came to be known as the Four Hounds. The group's purpose was to enact the will of Sombron. Your counterpart was its leader. So then, were you the second in command in this world? That role was filled by a different man. Zephia, the Four Hounds' leader, claimed to think of us as a family. Claimed to? Her actions did not match her words. She was harsh destructive, but above all, lonely. I have heard that her draconic instincts were abnormally powerful, even for a mage dragon. It is said that her home village was destroyed by an uncontrolled surge of her magic. Some go so far as to say that if Sombron was not the fell dragon, then she would be. No, that couldn't possibly. What I do know, is that she relentlessly sought Sombron's affection, 
pushing all others away. The four hounds were always at arm's length from one another. Personally, I never minded, but perhaps it is because we were not a true family that we went so very wrong. I see. Not a pleasant tale, I know. Mavir, I... I don't think we should aspire to be friends after all. It seems I have offended you. Not at all. I think I would like for us to become more like family, as we were in my world. Would you? Why? I suppose I want to make sure you don't feel compelled to go down the wrong path this time. I know we're strangers now, but building strong bonds can help make you feel like you belong. This is indeed rather sudden. The heart is drawn to those who need it most. You really don't understand this, do you? Perhaps I do not. But if we are aspiring towards a familial bond, I suppose I can make an effort to try. <laughs> Thank you, Mavir. Let's agree to support each other. I'm excited to get to know you better as a family. I look forward to it as well, Celestia. I need to apologize, Divine One. <laughs> what for? You haven't done anything wrong, Gregory. But I have to come clean. Up until this point, well, I haven't fully trusted you. I just wasn't certain if you were someone I could consider an ally, you know? Oh, is that so? I was grateful when you invited me to this world. Even though I couldn't figure out why, you welcomed me without question. I... I didn't know if I could believe someone like that. I was afraid of being betrayed. So I wasn't able to lower my guard around you. You say it as though that is in the past. Are you able to trust me now? Yes. I've learned so much from fighting beside you. And I know now that your heart is true. You're different from the divine dragon of my world. But in many ways, very similar. You think of others before yourself, even though that kindness often gets you into trouble. You strive for a better future. You're honest. I can't imagine someone like that betraying us. I'd never betray you. Honestly, I'm kind of ashamed to admit all this. So we can move forward. I want you to hit me once. Twice. No, as many times as you want. What? No, I could never hurt you. I know how much you hate pain. Besides, it's only natural to be hesitant when meeting someone new. But still... Fine. If you can't come to terms with it, here. Take this. What? What was that? That wasn't a punch. You just... flicked my forehead. And that's all you get. Consider that your punishment. We'll never speak of this again. <laughs> Actually... That's almost a nice sort of pain. I don't mind it. Thanks, Divine One. From now on, my strength is yours. More so than ever before. Are you all right? You seem distraught. Nope. I'm fine. Everything's fine. It is only natural to be upset by my recounting of those events. If it was more than you could bear, Allow me to apologize. I should be more considerate. It's fine, really. I was the one who asked. If he did all that, well, I wouldn't trust me either. Circumstances have changed. I know now that you are not capable of doing the things he did. Obviously. I'm not that kind of guy. I'd never kill an ally, and I... I wouldn't abandon one to fend for themselves either. I believe you. I'm certain you would risk mortal peril to protect your friends. For that, you have earned my trust. Oh, really? <laughs> you don't know what it means to finally hear that. Thanks for believing in me, Mavir. Huh? What? I say thank you and you just stand there staring at me like that? Your thanks caught me off guard. It made me realize that in all the years I knew Gris, he never once thanked me... for anything. Because we're not the same person. I mean, 
the me of this world sounds like a huge weirdo, to put it lightly. <laughs> Indeed. <laughs> what is it? Oh, nothing. I was just thinking. I'd never heard Magyar laugh before. Perhaps. But as you rightly pointed out, we are not the same person. <laughs> exactly. Even if we do look like them at times, we're still just us. Let's keep up the good work, Mavir. Agreed. <sighs> Time for a break, Divine One? I'd say so. Thanks for training with me again, Madeline. My pleasure. Really, I appreciate any chance to get my body up and moving. Huh. Is something wrong? Not at all. Actually, I was thinking about how glad I am to be here in your world. I'd be lying if I said I had no doubts or lingering regrets. But being here with you, I feel as if I'm becoming the knight I was meant to be. I'm happy to hear you say that. Still, I'm sorry for asking you to leave your own world. Please don't apologize. Since coming here, I've grown so much, and now... <laughs> A bug! Don't worry, Madeline. I'll take care of it. No! I've got this. I can do this. I can do this. <laughs> now, shoo! Shoo! Nice! You handled that well. <laughs> I was scared. Really scared. But not as much as last time. And that counts for something. I'm glad to be here. Learning to overcome my weaknesses with allies I adore and respect. If I hadn't come to this world, I doubt I would have grown so much. That's what I meant to say earlier. In short, thank you, Divine One. Thank you for being such a good knight and sparring partner. <laughs> yes, I'll always strive to excel at both. I don't doubt it for a second. Mavir, speak with me for a moment. Very well. What about? Our conversation the other day. There is something you should know. Is this about why you have been so eager to be of assistance to me? Yes. There was a man by the name of Mavir in my world, who greatly resembled you. I caused that man's death. So, this is a matter of atonement. That is not what I... <sighs> Perhaps you have a point. This guilt I feel is a heavy burden. I am not the person you hurt, Lord Rafal. No matter how much I may remind you of him. Regardless of your feelings, I am in no position to accept an apology or to offer forgiveness. <sighs> that is true enough. To you, my account is no more than the tale of a complete stranger. Precisely. Anything I might offer you would ultimately ring hollow. You should focus your efforts elsewhere. Wise words. No amends I make to you will counteract the evil I have done at all. My paltry overtures have been nothing but a childish attempt to soothe my own ego. If it is any consolation, I understand how you feel all too well. I also have a great deal for which to atone. I hope that you are able to do so. Neither of us can alter the past. The best we can do is improve the future. If we can make the world better than it was before we damaged it, that will be a start. You set a fine example. Perhaps following it will ease my burden. If that is the case, I will be glad for it. Now, I have more crates to haul. Would you mind lending me a hand? Certainly. You've been making some great progress out there. Your skills have really improved. Only because I've been trying to keep up with you. I still have a lot to learn. I've heard you had an older brother. What was he like? Well, he could be a bit annoying at times. But I never knew anyone better. Definitely not me. I've been admiring your skills, Hector. And I have a request. Would you train with me? It would be an honor. But what brought this on? You're always so quick to defend your allies. 
I want to be able to defend you just as well. A wise plan. But if we are to have each other's backs, you'll need to give this training your all. You are the beating heart of this group. I will do all in my power to protect you from harm. Thank you for that, Camilla. Although, you don't have to stand so close. I can hear you just fine. You have such lovely hair. If only I was corporeal, I would love to brush it for you. Oh, um... That's very kind of you, but just the thought is enough for me. Your eyes hold such resolve. They must have seen a great deal of hardship. It's true I've made a lot of sacrifices, but it's all been worth it to protect my friends. In that case, I will do everything I can to ensure your path leads to a brighter future. Thank you. I'm glad we met. Our bond has overcome space and time and will last forever. I haven't seen you sitting down for meals much. If you don't eat well, you'll run out of strength. Don't worry. I just had a good meal... Well, it was, uh... A few days ago. I I'll go do that right now. I'm impressed by all the people you try to take care of. That's the sign of a kind heart. I could say the same about you. You also step in to help me and our allies when we're in need. Everyone starts smiling when you're around. That's an amazing thing. <laughs> I appreciate you saying so. But what inspired you to praise me so suddenly? I think you might be prioritizing others a bit too much. Give me a shout if I can help, okay? Thank you for your concern, but I'm fine. I've got people like you watching out for me. Isn't it wonderful having so many in this army? In my world, few of us fought. It's encouraging. Yes, it's lovely being around such precious, strong fighters. Why don't we go talk to them? I held someone's hands to warm them, but they ran away. I guess mage dragons are scary. Don't be disheartened. You're gentle, not scary. How about you try giving them a hug next time? It's surprisingly difficult to get someone to let me dote on them. Is there some trick to it? Just go on being kind and affectionate like you are. These bonds have to develop naturally. I think the way you care for everyone is very cute, Celestia. Let's keep talking together, okay? I feel like we can talk easily about many things. If you ever need your hands warmed, I'm here. You know, Gregory, I've been admiring your clothes for a while now. They're pretty snazzy. Oh, you like them? Oddly enough, I think they'd suit you. Might make you look even stronger. Your presence makes me feel confident, but I don't want to become too complacent. Well, I've been through my fair share of battles. Always better to fight with an ally than alone. If I was as strong and courageous as you are, I wouldn't always be wanting to run away. No point wishing you were someone else. I have my armor and might. You have your strategy. We need to pool our strengths to overcome our weaknesses. It's the only way to fight. Pooling our strengths... Yes, that makes sense. 
I'll think of a way we can optimize our efforts. Your clothes never fail to inspire me. Dressing wild to intimidate the enemy? I'm a fan. Thanks. Your armor is pretty intimidating, too. With you beside me, no one would dare face us. You aren't really suited for battle, are you? Why is it, then, that you still enter the battlefield? Mavir wasn't my brother by blood. But I want to do his memory proud in the role I inherited. I understand caring for a sibling with no blood ties. But try not to overdo it. You need rest, too. I won't push myself too far. I'm a coward at heart, not a warrior. I only excel at fleeing. But you flee so you can face the next battle. That makes you a splendid warrior. Hearing that from a noble emblem like you is reassuring. Thank you, Camilla. Something wrong, Madeline. You're staring. Is there something on my face? No. I was noticing that... Despite your heavy equipment, you carry yourself very lightly. You're good at finding the best in people. I feel like I could learn something from you. Learn from me? You're too kind, Sir Hector. It's me who has plenty to learn from you. Sir Hector, I must learn the secret to becoming a heroic figure like you. Secret? I don't really have one. I just fight for those I want to protect, thinking, like hell, I'll let any of them be sacrificed. People you want to protect? Could that be it? I am still learning, so let us fight together again. It's been a while since we've been able to talk like this. You're as cute and strong as ever. Lady Camilla, thank you. Um, but I have to keep on training if I'm going to get stronger. I appreciate your kindness. However, I would rather not be treated as a child. Oh dear, I'm sorry. You're just so irresistibly charming, especially when you're being tough. I want to care for hardworking girls like you, more so when they're courageous and heroic. For a knight, working hard is a matter of course. My role is to do well in battle for my master. That's true. You're a strong girl, Madeline. But sometimes it's okay to accept a little pampering. It goes against my knightly spirit. Although I do like to be doted upon sometimes. Just a little. You seem tired, Lady Nell. Maybe it's time for a meal break. Thank you for your concern. Perhaps I will find some fruit that suits my palate. I feel quite safe in your presence, Hector. It seems I rely on you instinctively. I'm glad to hear that, Lady Nell. Whenever you need me, I'll be here. I can be somewhat overprotective of those I see as family. I wonder if you can relate. Sort of. I was the younger kid, so it was always my older brother taking care of me. Don't be too hard on yourself, though, Lady Nell. I'll bet they appreciate you looking out for them. Thank you for saying so. It would seem my kind and yours have similar thoughts on the subject. You'd do anything for your brother, wouldn't you? I feel the same about my own family. Thank you, Camilla. It is reassuring to know you understand.
It must have been hard to turn against your own father. I never had it in me. It was a matter of necessity to protect my kin. The same can be said for you, I am sure. A lifespan like yours truly lets you make the most of your relationships. I'm a little jealous. True. But even my time is limited. That is why we cherish our time together, as I do with you. Aw, I feel the same way. Even after time pulls us apart, I will always hold our memories dear. Indeed. Let us pledge to remember one another, even unto eternity. I hear that you were the youngest sibling in your family. Did you have any sisters? No, just one older brother. But he was a great man, and I loved him dearly. You have much experience in the arena. I would like to see more of your skill up close. I'm never one to turn down a challenge. You'd better come at me with everything you have. Though I continue to pursue power, my reasons have changed. I now seek to protect others. That's good. You need to know when to rely on others too, though. I used to think if I got strong enough, I could protect everyone all the time. I was wrong. Relying upon others does not come naturally to me. But perhaps I can begin with you. In our world, I compelled you to fight against your will. My penitence is long overdue. You've already spent a long time repenting for that. The least I can do is offer you forgiveness. You need a confidant, Rafal. Come, rest your head on my shoulder. Tell me everything. Ugh, ridiculous. Your shoulder is not even corporeal. Uh, why are you looking at me like that? I've noticed you keep your friends at arm's length, no matter how warmly they accept you. I caused my sister's death. I all but destroyed an entire world. I am irredeemable. That's not what your friends believe. Don't you think you owe them a little bit of trust? You... do have a point. Thank you, Camilla. I will try to see the matter from their perspective. This place is rather dark. It's scary, isn't it? Even if there is a bracelet here, it might be hard to find. Wait. I think I see it over there. Yes, that's the bracelet of the doting sister. All right, I'll summon the emblem. Soar high, emblem of revelation. like I've been asleep for ages. Thank you for waking me. I am Camilla, Princess of Nor. Emblem Camilla, we've come to ask for your help. I'm the Divine Dragon. I almost can't resist someone who asks for help so sincerely. Almost. I need to think about it, though. Which I promise to do, if you can prove your strength. You plan to test me, then? What? Is battle not to your liking? Why, you're as gentle as Corin. Of course, it can be preferable to reach an agreement with words alone. But sometimes that is impossible. Sometimes you have to fight, even if it's your own family you're fighting. What do you mean by that? My sister was torn between those she was raised with and those she was related to. 
Even while wrenched between Noor and Hoshido, she showed magnificent resolve. She fought for peace and forged her own path, even though others resented her. Is your resolve as strong as hers? I will not settle for anything less. I'm not comparing myself to anyone, but I am determined. You're welcome to see for yourself. Well then, I assume that means you accept my challenge? I do. <laughs> no hesitation. I like that. Shall we begin? So, Leute. Die Tropen sind schon mal so weit es geht angepasst. Ich sehe, wie das auf 35 Runden kommen kann. Wir haben einen echt arschlangen Laufweg vor uns. Außer man kann diese Gebäude kaputt machen. Aber irgendwie glaube ich nicht daran, dass die zerstörbar sind. Also werde ich wahrscheinlich wirklich hier so straight up mit der ganzen Truppe immer so ein bisschen rumrennen müssen. Das Gute ist, ich habe keine Begründung hier hinten hinzugehen, weil hier ist keine Kiste, sonst irgendwas. Hier ist auch jetzt keiner, der irgendwas droppen will, also sollen die auch zu mir kommen. Emblem Hector habe ich mal Rafael gegeben. Dafür ist äh, Emblem Veronika zu Gregory gewandert. Corin habe ich natürlich auch im Team. Hat Louis mal wieder. Camilla steht hier ganz oben im Eck. Hat die Donner-Axt, Blitz und ihre eigene Axt. Das wird ein Spaß. Ich habe irgendwie schon ein Gefühl, was für ein Gespräch rauskommt, sobald ich sie mit äh, Corin angreife. <lacht> Shall we begin? Allow me to start by showing you the power of the Dragon Bane. This new terrain will give our flying enemies the upper hand. We better be on our guard. Ich hätte natürlich jetzt jemanden mit einem Bogen mitnehmen können, ne? Aber ich glaube, wir werden auch so ein leichtes Spiel haben. So, erstmal kurz meine Frage erklären. Kann ich das kaputt machen? Nein. Okay. Die Frage ist geklärt. Na dann, Tomborg, flieg! Und jetzt zeige ich dir die Macht meiner Meisteraxt. Schade, kein Crit. So, ich kann jemanden über den Haufen schießen. Und es fällt mir leicht, wenn ich über den Haufen schieße. Weg mit dir. Ich habe ja schon gesagt, bei mir lasse ich das mit den Erneuern jetzt. So, dann kommt doch ran. Ja genau, geht erstmal auf die Mimesis. Das juckt mich nicht, die Bohne. Prozent 40 Chance den Crit zu landen und es kommt kein Crit. Aber Rafael hat ein Max-Level erreicht. Ich vergaß, dass da jemand mit einem Bogen steht. Süß. Null Damage. Tja, nicht nur ihr könnt diesen Vorteil ausnutzen. Hallo? Hört auf mit der Hochheilerei! Ich verstehe nicht ganz, was das für einen Sinn und Zweck hat. Das hilft doch nur mir. Tschüss. So, nutzen wir doch mal Hector.
Wolfball? Ach stimmt, das ist ein Konterstand. Da war ja was. Naja, dich erstmal weg. Angriff! Ich habe noch einen richtig langen Weg vor mir. Die wird mir wahrscheinlich nicht entgegenkommen. Weg. Und Excalibur. Obwohl, den hätte ich eigentlich ignorieren können. Was war nochmal der Bonus für Windattacken bei Anima Focus? Aua! Ja, die macht jede Runde eins von diesen Teilen kaputt. Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz, weil so viele fliegende Einheiten sind hier nicht, die das ausnutzen könnten. Tschüss. Und weg. My strength comes from diligence. So, Nara. Wieder einer weg. Are you finished? Und weg. Wieder reicht einer fast Max Level. Da kommen sie. Um ihre Speere zu werfen. Ich sag ja, da stehen... Die stehen nicht so wirklich gut da. Als dass sie es gut nutzen könnten. Ich weiß schon, was ich mache. Ich mache ein Gewitter auf dich, dann... Äh, ignoriere ich nämlich deine Protektion damit. Und mache einen dicken, fetten Disrespekt auf dich. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Mit ein bisschen Glück habe ich jetzt hier auch noch ein Kit. Flieg, mein Tomahawk. So, als nächstes mache ich dich einfach fertig. Und den anderen lasse ich dann auch direkt hinterher sterben. Excalibur, das heilige Schwert des Windes. Good night. Hasta la vista. Daneben. That's the golden deer for ya. Ja, genau, komm ran. This ends now. That's the golden deer for ya. Zeigen Sie sich doch selber um, Nieten. Immer irgendwas, was in der Nähe ist, ne? Los, Tobok, flieg! Den einen Schaden. Ich zeige dir, wie man richtig Schaden macht. Ah, Stella Vista. Ich habe gefühlt genauso viel Abwehr wie Louis. 
So, mein Gewitter kannst du noch abbekommen. Ach, jetzt kann ich auch noch mal eben kurz gucken. Minus 3 Verteidigung mit Feuer, minus 20 Treffer mit Donner und minus 2 Bewegung mit Wind. Das war's, okay. Können die nicht ein bisschen schneller zu mir kommen? Das war unnötig. Ich beende das hier schnell. So, Zeit für ein Gewitter. Und weil es so schön war, gleich noch eins. Nope. Wäre der Weg nicht so ätzend lang, wäre das eine echt kurze Schlacht. Genau, greift alle mich an. Macht mir ein leichtes Leben. Au, als ob du ein Krit landest. Los, habe ich dann mal extra kurz hingestellt, damit er die beiden da auffällt. Hab keinen Bock auf eine Überraschung von hinten. Geht einfach nur der Reihe nach diese Dinge ab, ne? Zeit für einen Tiki-Schlag. Als nächstes werfe ich einen Speer. Es reicht aus, wenn ich dich mit Donner abschieße. Also mit Toron. Red Power. Doch nicht. Wollen sie sich doch alle selbst vernichten. Ich bin mittlerweile unbesiegbar. Ich nehme ja nicht mal irgendwann mehr Schaden. Teile Kritz ohne Ende aus. Und selbst wenn sie mal treffen, ne? Selbst dann, der Schaden hält sich in Grenzen. Soll mir recht sein. Ich hau dich mit Brionak einfach eben kurz weg. So, die Runde konnte ich nicht wirklich was machen. Elfenflut ist fies, auch wenn es keine weitere Stufe hat. Es trifft immer. Ja, das stört mir auch so sehr, dieses Gebäude. Den halben Weg habe ich hinter mir. So, dich muss ich ausscheiden. Bevor du Celestia äh, lästig werden kannst. Sayonara. I'm ready for more orders. So. Irgendwer muss euch ja ausschalten. Ich biete mich dafür an. Genau, geht alle auf mich. Oh, muss der Toren haben. Den Bruch finde ich jetzt nicht so geil. Ich 
Da bin ich schon eher glücklich. Die halbe Strecke habe ich hinter mir. Die halbe Strecke. Wie sehr wollen sie den Part strecken? Das Spiel sagt ja. Oh, da unten muss ich ein bisschen helfen. Einer weg. Ich hätte das Buch des Wissens auf Maximum gerade. Tschüss. Und tschüss. Gegen Excalibur kannst du doch eh nichts ausrichten. Hä? Sie kann dunkles Inferno von dort aus auf mich richten, aber es macht null Damage. Also wenn sie zu mir kommt, das wäre sehr nice. Es würden mir so hart entgegenkommen. Geht, sie greifen den Kritwaffen an. Aber zum Glück können sie nichts. Genau, greif den General an. Das ist ein Donnerschwert. Die bewegt sich kein Stück. So, wem von euch beiden nicht zuerst erscheint, ist ja eigentlich relativ egal. Hauptsache, hier steht keine Flachpiepe mehr. Ich bin gleich da. Nach zehn Jahren. Die kann ich mit Excalibur verfehlen. Das Problem ist, dass ich mit Louis noch da hoch muss. Jetzt wird es hier ein bisschen obskuriert. Ich mache sogar genau den Schaden, den er am Leben hat. So, ich probiere es nochmal. Auge stumpf mit Tomahawk. Weg. Ich überspringe das mal. Excalibur. So, ich mache sogar extra den Lockvogel jetzt auf äh, Rafael, der Hector nutzt. Ich will das jetzt mal im Einsatz sehen. We'll have to fight our way through. Also ich muss schon sagen, von allen im DSC-Emblem ist Hector irgendwie komplett der Lameste. Mit Abstand. Also klar, äh, ein safe Doppel-Hit äh, beim Kontern, aber das ist auch das Beste, was er irgendwie zu liefern hat. Ich finde den jetzt nicht so geil. Wenn man schon beim Thema ist, die Schlacht mit Kabela finde ich gerade irgendwie generell leben. Sie macht halt die ganze Zeit nur diese Gebäude kaputt, was mich nicht im geringsten irgendwie stört. So, einfach Touren auf dich, fertig. Vor allem dieses Auge des Sturms kann man nur einmal einsetzen. So, einfach nochmal Touren. Mittlerweile habe ich auch mit Louis aufgeholt. Hat aber auch irgendwo die Hilfe von Cida zu verdanken. Endlich war ein, den ich nicht wohnen hätte. Sie kommt mir entgegen! 
If you don't fight me with all you've got, I may just be forced to really kill you. I know you're not an opponent to take lightly, Emblem Camilla. Well then, it seems I have no need for concern. And that Bitte sag, dass du mich gerade angreifst. Hurry up and die. Es zählt ja, als mich angreifen, weil es mich mitgetroffen hat. Sehr gut. Dann brauche ich mit Louis nur noch einen Speer werfen. Dann habe ich die Gespräche schon hinter mir. Erstmal werfe ich dir aber einen Tomahawk ins Gesicht. Du kriegst auch einen Tomahawk ab. Nee, mit Louis brauche ich noch eine Runde. Ich kann ja hoffen, dass sie mir ein bisschen mehr entgegenkommt. Ich frage es, warum kam sie gerade eben nicht zu mir geschossen? Los, Excalibur. Ich muss sie einfach nah zu mir ranzwingen. Oh, Max Level mit ihr. Wie gesagt, das kommt mir sehr gelegen. So muss ich die ganze linke Seite... Äh, obwohl, die hätte ich sowieso ignoriert. Ich muss die dann alle nicht machen. Ich lass die jetzt dann aber die Runde in Ruhe. Weg. Bevor du irgendwen heilst. Komm näher. Dich meinte ich nicht. Ja, das ist der Vorteil ja von Hector, dass ich ein bisschen mehr Abwehr habe. Das äh, überspringe ich. Komm näher, Camilla. Danke. Du machst mir mein Leben leichter. Ich pack mich schon mal aus dem Bild. Wir verprügeln die jetzt. Aber vorher muss ich dich verprügeln. Aus dem Weg. So, allem voran greift natürlich Louis sie erstmal an. Emblem, engage! Eisendes Gebrüll! Oh, Corin! Ich bin froh, dich Ein Leben schon mal weg. Und das andere kann ich dir nehmen. Ich nehme jetzt sogar extra Bündnis, damit ich einfach den Bogen in der Hand habe. Tschüss. Zeit, das zu beenden. Ich bin so dankbar, dass du mir entgegenkamst. Das hat mir mindestens fünf Runden erspart. Die Gegner waren kein Problem. Der Weg war ätzend lang. Ist das genug, Camilla? Do we need to keep fighting? No. I think you have proven yourself. It is clear your resolve is as strong as I'd hoped. I'll gladly join you. I look forward to fighting by your side. Thank you. Of course. I appreciate your sincerity. You might actually succeed in shining a light through the darkness of this world. Thankfully, I don't have to do it alone. With your help and all our friends and allies, I believe we can make it happen. Quite true. 
It is difficult to achieve anything of consequence by oneself. I never could have hoped to defeat my father all on my own. Nor could I have imagined making peace with Hoshido. Thanks to Korin and all of our family and friends, we were able to change the world. I hope you will always cherish those closest to you. I will. And I hope you'll continue to share your experiences during our time together. Of course, sweet child. I would be delighted to do exactly that. Corin! Oh, Corin! I'm so happy you're well! Camilla! It's so good to see you. Having you with us is incredibly reassuring. <laughs> we finally get to be together again. For good this time, I hope. We'll make the most of it. Now, how shall we celebrate? Perhaps a dip in the hot springs? Come on, Camilla. Emblems can't bathe. No? Well, in that case, why don't you rest your head on my lap the way we used to? I think we're a little old for that. You never change, do you? <laughs> Whether I do or not, I'll always be devoted to you, Corin. Emblem Camilla besitzt die Macht, Geländeeffekte zu verändern und aus der Luft Einfluss auf das Kampfgeschehen zu nehmen. Die Synchrofähigkeit Drachenader fügt dem Gelände je nach Einheitentyp Effekte hinzu und äh, trägt Flammen und Miasma. Die Bündniswaffe Donnerax kann selbst entfernten Gegner mit Magieschaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Überflieger erhöht die Bewegung und ermöglicht eine Einheit zu fliegen. Ja, das ist praktisch. Der Bündnisangriff Dunkles Inferno fügt Gegner mit in einem großen Bereich Schaden zu und lässt das Gelände in Flammen aufgehen. Aber offenbar physischen Schaden, weil ich gerade eben echt gar keinen Schaden gekriegt habe. Aber sie ist mir entgegengekommen, das äh, habe ich sehr begrüßt. So, Emblem Camilla, möchtest du noch mit mir unterhalten? Well done. Danke. Okay. Ich gucke mir gleich die Effekte an. Ich hole jetzt noch alles von dieser Karte, was ich einsammeln kann. Und dann sehen wir uns auf der Karte wieder. Okay, ich lag richtig. Ich bin mit dem Spiel jetzt so gesehen fertig. Also hier ist nichts mehr. Ich habe alle göttlichen Kapitel abgeschlossen. Ich gehe mal eben kurz zum Somnier zurück. Vielleicht passiert da ja irgendwas. So, hier stehe ich dann jetzt nun. Ich sehe nicht, dass irgendwie was sich getan hat. Was wir auf jeden Fall gucken. Äh, die Gabonen von dem, dem Hector und so weiter. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Waffe. Offenbarung. Macht die Kraft hoch und den Crit auch gewaltig hoch. Also man kriegt richtig krass Crit drauf. Wenn ich das auf einen Schnitter packen würde, dann würde er ja nur noch kritten. Warte, ich guck mir mal eben kurz. Ja, 70 Crit, Alter. Da mache ich ja nur noch die Crits. Bande ist nur positiv. Scharfsinn war jetzt nicht so krass. Stärke, 3 Angriff, dafür ausweichen und Crit ausweichen, gewaltig runter. Gewicht will man ja haben, wenn man Emblem Hector nutzt. Das von Drachen, das äh, hat nur zwei Kraft gegeben. Übrigens, das äh, habe ich glaube ich nie gezeigt. Das ist meins. Das hatte ich ja auf Wille Glanz gepackt. Macht halt, abgesehen von Kraft, das um eins denkt, alles um zwei besser. Gewicht um eins. Ja. Und in der Hinsicht haben wir dann jetzt alles getan in diesem Spiel, was man tun kann. Ich kann ja mal eben kurz noch vorne an der Klippe gucken, wo ich das erste Mal ein Gespräch mit denen hatte. Das war hier ganz vorne. Ob hier irgendwas passiert? Nee. So, bevor ich es noch vergesse, wir müssen noch die Emblemfähigkeiten von Camilla durchgehen. Okay, bei ihr gehen Geschwindigkeit und Resistenz hoch. Die Drachner, da haben wir ja schon oft genug gesehen. Überflieger, ganz praktisch, weil ich dann über jedes Gelände kann. Douglas Inferno, ein guter Gruppenschläger. Okay, sie hat die Lanzenwacht. Das heißt, weniger Schaden, wenn man Lanzen abbekommt. 
Der Aufräumer initiiert die Einheit den Kampf und landet einen kritischen Treffer, fügt dem Gegner nach dem Kampf 5 Schaden zu. Ach, nochmal extra Damage. Giftabbau, jetzt eigentlich eher eine unnötige Fähigkeit, aber warum nicht? Ja gut, aber was will man mit einer Magie, die nur drei Angriff hat? Warum sollte ich das verwenden? Nach der Aktion der Einheit oder wenn sie auf einem Feld mit Feuer, Jasma oder ähnlichen Gefängnissen wenn der Effekt warte, werden diese Effekte aufgehoben und bei der Einheit werden 10 KP wiederhergestellt. Das hätte das ein oder andere Mal nützlich sein können. Die Axt von ihr ist ganz praktisch. Aufräumer plus, wenn das auch wirklich killen kann und nicht äh, wie Geländeangriffe ist, wie zum Beispiel Feuer, dass es dann auch wirklich tötet, dann könnte es auch nützlich sein. Aber ansonsten finde ich ihre Fähigkeiten jetzt nicht so geil. Also klar, die Resistenzfähigkeit und Geschwindigkeit ist für generell sehr gut. Ich muss aber äh, sagen, von allen äh, DSC-Emblemen finde ich, dass nur drei tatsächlich gut sind. Und zwar einmal Veronika, das Trio und Tiki. Ich finde, nur die drei sind von den äh, sieben Emblemen, die man dazu bekommt, richtig gut. Also, ja, Hector gibt einen äh, gut Konter beispielsweise, aber was will ich damit? In den normalen Fällen äh, sterben sie schon an den ersten Schlag. Da brauche ich nicht einen extra Konter. Suchen. Ja, seine Gewittermagie äh, ist praktisch, wenn man über äh, die Entfernung angreifen will, aber das war es auch schon. Sein Kataklysmus äh, ist äh, dafür aber recht gut. Ich würde ihn so ganz knapp als äh, vierten einstufen, der praktisch sein kann. Der Lockvogel, äh, wenn man den auf den General einsetzt, also beispielsweise Louis, dann, dann ist er äh, irgendwo gut, aber benötigt halt viel Abwehr dafür. Ja, und Krom und Camilla finde ich halt überhaupt nicht praktisch. Also nicht mal ansatzweise. Das ist alles, was ich zu den Emblemen zu sagen habe. Ja, dann sind wir mit Fire Emblem Engage jetzt offiziell fertig. Ich könnte jetzt noch gucken, ob eventuell die Armringe irgendwie die allerletzte Schlacht beeinflussen gegen Sombron. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich Bock, mich da nochmal durchzukloppen. Weil ich hatte zwei Stunden gebraucht, um äh, den Typen zu besiegen. Beziehungsweise mir da alles reinzuziehen. Da hatten die Sequenzen aber auch hauptsächlich fast eine Stunde gedauert. Aber ja, an dem Punkt kann ich nochmal sagen, wir sind mit Fire Emblem Engage fertig. Das ist definitiv der letzte Part. Es wird keinen weiteren Part hier nach geben, weil ich habe alles abgeschlossen. Kann man hier auch nochmal sehen. Dann seht ihr, wie viel Zeit ich hiermit verbracht habe. Ihr seht auch, dass ich mir immer so zwischenspeicher Punkte immer gemacht habe. Das habt ihr vorher nie gesehen, aber ich habe mir immer so äh, Punkte gemacht. So nach äh, vor und nach jeder Schlacht äh, habe ich mir immer so einen Speicherpunkt gemacht, falls irgendwas schief geht. Nachdem ich äh, Dämonenwelt abgeschlossen hatte, hatte ich ja nochmal so ein Abzeichen bekommen. Ich hatte gehofft, für die göttlichen Kapitel auch nochmal was zu bekommen, aber ich bekam nichts. Ja, die äh, DSC-Schlachten, die waren auf jeden Fall interessant. Also, von den Emblemen fand ich jetzt wirklich nur Veronika nervig. Alle anderen waren irgendwie komplett... Schmutz, also äh, als Gegner Schmutz in meinem Inventar gut. Irgendwie haben die überhaupt nichts gemacht. Ich ging hin und habe den einfach mein Schwert über den Kopf gezogen und einen neuen Scheitel verpasst. Also da, äh, die göttlichen Kapitel, da kommt es natürlich auch dahin, dass ich das ein bisschen spät gemacht habe. Aber selbst dafür hatten die mir gegenüber ja schon ordentlich Power. Also ich denke mal, hätte ich die früher gemacht, hätten die mich immer gewonnen hittet. Also war schon gut, dass ich das nach der Story erst gemacht habe. Aber wirklich gefallen hat mir eher das Dämonenwelt-DSC. Das war richtig, richtig cool. 
Vor allen Dingen, ich konnte nicht zu stark sein. Weil ich äh, hatte ja so gesehen diese Vorgabe. Was mich da aber genervt hatte, wenn ich irgendwie meinen Charakteren äh, richtig gutes äh, Inventar geben will, also die, die, äh, den DC-Charakteren, dann musste ich extra von allen Charakteren eben kurz äh, das Inventar in den Vorrat packen, damit die sich das von mir holen konnten. Das hat mich ultra genervt. Ich äh, hätte es begrüßt, hätte ich da einfach auch direkt, während ich alles vorbereite, denen das Zeug geben können und nicht, dass ich erst nochmal extra nochmal in den Vorrat greifen muss. Das hat mich ultra genervt. Und das hatte ich auch während des DLCs gesagt. Aber vom Prinzip her, die DLC-Story und die normale Story fand ich ultra cool. Die göttlichen Kapitel eher so meh. Also ja, ich habe die Armringe bekommen, aber irgendwie war es trotzdem meh. Und wenn ich das ranken würde, alle drei Spielmodi so gesehen, sage ich jetzt einfach mal, die göttlichen Kapitel ganz hinten, äh, Dämonen wird auf zwei und tatsächlich fand die Hauptstory besser als die DLCs. Die fand ich wirklich wesentlich cooler, krasser, emotionaler, das mit Well, das war so extrem mitreißend und traurig. Das war einfach wunderschön. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Projekt. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Beziehungsweise beim nächsten Video von was auch immer ich da dann mache. Äh, wie gesagt, das war der letzte Fire Emblem Part. Naja, bis es ein neues Fire Emblem mal irgendwann gibt. Aber bis dahin. Ciao und bis dann.